Bienvenidos a un nuevo video. Hoy instalaremos Git en Windows. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página oficial de Git. No te preocupes, la URL del sitio está en la descripción del video. Una vez que te encuentres acá, bajamos un poco y nos vamos a la parte donde se encuentra el monitor. Seleccionamos la opción descarga para Windows y automáticamente nos saldrá una ventana emergente. Seleccionamos guardar archivo y esperamos a que termine la descarga. Una vez que termine la descarga, realizamos doble clic sobre el programa. Nos saldrá una pequeña advertencia. Seleccionamos que sí. Y aquí es donde comienza la instalación de Git. Seleccionamos Next. Acá deben estar marcadas las siguientes opciones, que es Windows Explorer Integration, Git Bash Here, Git Bash G, eh, asociar con punto .git, asociar con punto .sh y Git LFS. ¿sí? Una vez que tenga seleccionadas esas opciones, que en la mayoría de los casos viene por defecto, lo siguiente, acá tenemos que seleccionar la opción que dice Nano. ¿sí? Por defecto, la mayoría de las veces viene con BIM, pero nosotros vamos a seleccionar la que dice NAN. Damos siguiente, dejamos esta opción en recomendada. Siguiente, 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 siguiente. Oh, bueno, era INSA, ¿no? Y esperamos a que termine la instalación. Una vez que termine la instalación nos dirigirá a esta pantalla donde elegiremos la opción de launch git bash tenemos siguiente y nos saldrá una pequeña terminal esta terminal es conocida como la terminal de git bash o git bash simplemente donde podemos ejecutar algunos comandos de linux bien Podemos cerrar tranquilamente nuestro git bash y si alguna vez queremos volverlo a abrir, simplemente hacemos clic derecho a una carpeta y elegimos la opción que dice git bash here. Y automáticamente se abrirá nuestra terminal. Bien, eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte cada vez que subamos un nuevo video.